ഹലോ മമ്മീസ് ഡാഡീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു നാദർ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അതെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലായിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഹണി അല്ലെങ്കിൽ തേൻ നമ്മളെ തേൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു തര ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാരണം വളരെ സീരിയസ് ആയ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോട്ടലിസം പോലത്തുള്ള വളരെ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഹണി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഹണി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതായത് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഹണി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു തുള്ളി തേൻ നാവിൽ തൊട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ മരുന്ന് കുടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം കാരണം കുട്ടികൾ കൊടുക്കും കുടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും തേൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മുതിർന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതിരുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് തേൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വയസ്സ് വരെ തേൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പീനട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനെ കടല എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീനട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും അലർജീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് പീനട്ട്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീനട്ട്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നല്ല ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ്ങിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ പീനട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ അത് ഒരു വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പശുവിൻ പാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രസ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല മാത്രമേ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ ബ്രസ് മിൽക്കോ ഫോമുല ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൗസ് മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല കൗസ് മിൽക്കിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീനും മിനറൽസും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ കുഞ്ഞ് ഇമ്മച്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അത് കാരണം കിഡ്നീസിനൊക്കെ ധാരാളം സ്ട്രെസ്സ് കിട്ടുകയും പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് കൗസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൗസ് മിൽക്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ അയൺ വൈറ്റമിൻ സി ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട അയണും വൈറ്റമിൻ സിയും ഒന്നും തന്നെ പശുവിൻ പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ത
പിന്നെ പനം കറക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെറിയ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഉപ്പ് സോൾട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു വയസ്സ് വരെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഫുഡിലൂടെയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ എക്സസ് സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കൗസ് മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ധാരാളം സ്ട്രെസ് അവരുടെ കിഡ്നീസ് ഇമ്മേച്ചുവർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞി കിഡ്നീസിന് ധാരാളം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയും അത് കാരണം തന്നെ ധാരാളം ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലും ഫോമുലയിലും തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സോൾട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞും സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സോൾട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ അതായത് മുട്ട ചിക്കൻ മീൻ മട്ടൻ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല റീസൺസ് പോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ ഏതാണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് മാസമാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് പീരിയാട്രിഷ്യൻ എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞതാണ് ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് പീരിയാട്രിഷ്യൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വയസ്സിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻസ് കൊടുക്കരുത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അ